الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ مدنی چاہیں کہ ناظرین ایک بہت ہی پیارا اور ایمان افروز واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں اور اس سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت بھی بیان کرتا ہوں چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح و دس مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اخبار الاخیار میں ہے سخت قحط سالی ہوئی لوگوں کی بہت دعاوں کے باوجود بارش نہ ہوئی حضرت سیدنا بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی امی جان رحمت اللہ تعالی علیہ کے کپڑے کے ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کی یا اللہ عز و جل یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس خاتون پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی میرے مولا عز و جل اسی کے صدقے رحمت کی برکھا یعنی بارش برسا دے ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گھر گئے اور رم جھم رم جھم بارش شروع ہو گئی اللہ رب العزت کی ان پر رحمتوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرتوں آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدری چینل کے ناظرین یہ واقعہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیاس عطار قادر رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر یعنی پیج نمبر اکتالیس فورٹی ون پر نقل کیا ہے میں آج آپ کو اسی کتاب سے متعلق چند مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کروں گا ہمارے یہاں ایک موضوع چل پڑتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ کیا آج کل بھی پردہ ضروری ہے تو یہ وہ کتاب ہے یعنی پردے کے بارے میں سوال جواب کیونکہ پردہ آج کل ایک بہت بڑا ایشو ہے دنیا بھر میں حجاب اسکاف برقہ پردہ اس کے متعلق کافی ایشوز چلتے ہیں مغربی ممالک نے اس کو بہت زیادہ ہائلائٹ کیا ہے نمائع کیا ہے اور مختلف چینلز پر بھی سنا جاتا ہے کہ پردے کے بارے میں کچھ نہ کچھ کلام ہوتا ہے اب پردہ کیا ہے پردے کے شریع احکام کیا ہے اور ایک سوال کیا آج کل بھی پردہ ضروری ہے اب یہ ایک سوال ہے اس کا جواب کیا ہے اسی کے ساتھ اسی کتاب کے صفحہ نمبر ٹوئنٹی نائن کیونکہ آج کل بھی پردہ ضروری یہ تو شروع ہی میں اس کا جواب دے دیا گیا ہے جو صفحہ نمبر دو پر نقل ہے پھر اسی کے صفحہ نمبر ٹوئنٹی نائن پر ایک سوال ہے اسلامی بھائی اپنی امی جان کے ہاتھ پاؤں چمنا چاہے یا دبانا چاہے تو اس کی اجازت ہے یا نہیں اب کتنا ایک یہ اپیل کرنے والا سوال ہے اس کا جواب کیا ہے اس کے لئے صفحہ نمبر ٹوئنٹی نائن دیکھنا پڑے گا ساتھ ہی اسی کتاب کے اگر میں صفحہ نمبر دو سو ساٹھ کی طرف آپ کو لے کے جاؤں تو ایک بڑا ہی امدہ موضوع ہے کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے عورت کی آواز کے چھپانے کے حوالے سے اگر ایک اسلامی بہن ناک شریف پڑتی ہے اس کی کیا قیودات ہیں اس کے حوالے سے نیس اگر ایک عورت یعنی اسلامی بہن مدینہ منورہ حاضری دیتی ہے تو مسجد نبوی شریف کے حوالے سے اس کے کیا احکامات ہیں نمازیں وہاں ادا کرنے کے حوالے سے کیا احکامات ہیں نبی رحمہ شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتحر پر حاضری دینے کے حوالے سے عورت کے لیے کیا احکامات ہیں 
اس کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ ایک بڑی پیاری تفصیل ہے کہ جب عورت کی آواز کے اتنے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں اس کے پردے کے حوالے سے اتنے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں تو آیا وہ عورتیں وہ اسلامی بہنیں جو اپنے بچوں کو ڈانٹتی ہیں پڑوسی ہوتے ہیں نیچے کے مکان ہوتے ہیں بچہ گلی میں کھیل رہا ہوتا ہے او منڈے ادھر آ جا گڈو گھر میں آ جا یو بلاتی ہیں بعض اوقات سبزی والے نیچے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو عورتیں اوپر سے آواز دے رہی ہوتی ہیں یہ مولی کیا دام دی یہ کیلا کیا دام دیا فروٹ والے سبزی والے جاتے ہیں ان کے متعلق جو اسپیشلی طور پر جو بچوں کو چیختی ہیں بلاتی ہیں پکارتی ہیں تو اس کے بارے میں ایک سوال یہ ہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ بچوں کو ڈانٹتے وقت اسلامی بہن کا آواز بلند کرنا کیسا اب اس سوال کا جواب یہ صفحہ نمبر دو سو ساٹھ پر امیر اہل سنت نے عطا فرمایا پھر ایک بڑا ہی سلگتا موضوع اسی کتاب میں لیا ہے اور وہ ہے عشق مجازی یعنی جو وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا جو ایک کلچر ہے ہمارے یہاں اب عشق مجازی کے حوالے سے یہاں پر بڑا ہی عمدہ میٹر یعنی مواد موجود ہے اور ساتھ ہی ایک حدیث پاک اسی کتاب کے صفحہ نمبر تین سو انیس پر نقل کی گئی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی پر عاشق ہوا اور اس نے پاک دامنی اختیار کی اور عشق کو چھپایا پھر اسی حالت میں مر گیا تو وہ شہادت کی موت مارا اب اس عاشق کے بارے میں اس عاشق کے سادی کی کیا شرائط ہونی چاہیے اس کا یہاں مواد موجود ہے کف آپ کو ادا کرنے میں بھی تھوڑا پرابلم ہو رہا ہوگا جی ہاں یہ بھی ایک ٹاپک ہے کف یہ کیا ہے نصب کے حوالے سے خاندان کے حوالے سے اس کی شرائط کیا ہیں بہار شریعت کے حوالے سے یہاں پر اسی کتاب کے صفحہ نمبر تین سو ساٹھ پر اس کا مواد بیان کیا گیا ہے اور اس کی بڑی مطلب کے خلاصہ دیا گیا پھر میمن و سیدہ کا کوٹ میریج یہ واقع ہے ہیڈنگ دی ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر تین سو پینسٹھ پر پھر میرے آقا مکی مدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ ظاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی پیارا یہاں واقعہ ان کی فضیلت یہاں بیان کی گئی ہے اسی کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو نینانوے پر ون نائنٹی نائن پر اور اس میں پھر بہارے بہت ہیں اسلامی بہنوں کی اور ایسے ایسے کام در تکلیف پریشانیاں جو دور ہوئی ہیں اور اسلامی بہنوں نے جو لکھ کر دیا اس کے متعلق یہ جا بجا مختلف جگہ پر جائیں جیسے صفحہ نمبر ایک سو پچیانوے ون نائنٹی فائف پر ایک ہیڈنگ ہے ذہنی مریض تندرست ہو گیا اب یہ کون سا ذہنی مریض تھا تندرست ہو گیا اس کی وضاحت صفحہ نمبر ایک سو پچیانوے پر آپ کہیں گے کہ یہ صفحہ نمبر بتا رہا ہے ہیڈنگ بتا رہا ہے تو آخر یہ چاہتا کیا ہے میں بہت کچھ چاہتا ہوں ساتھ میں آپ کو ایک اور ہیڈنگ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گھر میں کام والیاں جو رکھتے ہیں دنیا بر میں اس کا کلچر ہے اس کے حوالے سے کیا شریع حکم ہے اسلامی بہنیں جو ملازمت کرتی ہیں جاب کرتی ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرد عموماً یہ سودا سلف نہیں لاتے پرچیزنگ نہیں کرتے گھر کی خریداری کے کام ہوتے ہیں اس کے معاملے میں امیر اہل سنت نے ان کو کیا مدنی پھول عطا فرمائے اچھا یہاں ایک بڑا پیارا صفحہ نمبر ایک سو ستائیس پر میں نے دیکھا گم شدہ چیز ملنے کے لیے چار عورات گھر میں چیز گم ہو جاتی ہے مختلف جگہوں پر تو وہ کون سے چار عورات ہیں جن سے گم شدہ چیز مل جاتی ہے پھر اسی کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کس عمر میں نکاح ہونا چاہیے اور نکاح کے حوالے سے بھی بہت سارے مدنی پھول یعنی اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں دونوں کے لیے یہ کتاب میں بڑا ہی خوبصورت اور پیارا مواد ہے اور یہ کتاب کا جو میٹر ہے تین سو ستانوے تھری نینٹی سیون صفحات پہ جس پر یہ مشتمل ہے اور اس کتاب کے آخر میں امیر علیہ سنت کی ایک بری پیاری دعا نقل ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امہات المومنین و بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا واسطہ ہماری تمام اسلامی بہنوں کو چادر حیاء نصیب کر اور حقیقی مدنی برقے کے ساتھ شرعی پردہ کرنا نصیب فرما میری اور تمام امت کی مغفرت فرما 
آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارے یہ کیا صفحہ نمبر 396 پر میاں بی بی کو گسل میت کے متعلق سوال جواب ہے بدگمانی کا بھی مواد ہے یعنی بہت کچھ اس کتاب کے اندر لیں گے پردے کے بارے میں سوال جواب امیل سنت کی بہترین کتاب یہ ہو سکتی ہے کہ پردے کے بارے میں یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے اس کی بہت ساری معلومات اس کے اندر نقل کی گئی ہیں یقیناً میں اس مختصر سے وقت میں اس کتاب کا اتنا ہی تعارف بیان کر سکوں گا البتہ اس کے شروع کے صفحات پر اس کی فہرست ہے اس کی فہرست بھی دیکھی جا سکتی ہے اور بہت سارے اس میں مواد ہیں عورت کے لفظی معنی کیا ہیں پردے کے متعلق کیا حکم ہونا چاہیے اور یہ کہ اس دور کے حوالے سے بھی خصوص بہت ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور جن ممالی میں بے پردگی ہو رہی ہے بے پردگی کی وجہ سے وہاں پر کیا آفتیں اور پریشانیاں آئی ہیں اس کا بیان بھی اس کتاب میں موجود ہے اس کتاب کو مختبت المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے اس سے حدیتاً حاصل کیجئے اسی روپیہ اس کا حدیہ ہے پاکستان میں یہ کتاب مختلف ممالک میں بھی دستیاب ہے مقتط المدینہ جہاں جہاں پائے جاتے ہیں اور اس ملک میں اس کتاب کو اس ملک کی کرنسی کے حساب سے اس کا اپنا اپنا حدیہ ہوتا ہے اس کی اپنی کتاب کی پرائز ہوتی ہے ساتھ ہی یہ کتاب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی دستیاب ہے اس کتاب کی مزید تفصیلات کو جاننے کے لیے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے کا آئیے طریقہ کار دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم اس پہ فیدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو ضرور لیں گے اور اس کا لازمی مطالعہ کریں گے بالخصوص اسلامی بہنیں کہ اس کتاب میں ان کے مدنی کاموں کے حوالے سے جو کچھ مواد موجود ہے کہ کس طرح شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دنیا بر میں دھومیں مچانی ہیں ٹیکسی میں سفر کرنے کا بھی وقت آتا ہے موقع ہوتا ہے تو ٹیکسی میں سفر کرنے کے حوالے سے کیا کیا شرعی حکم ہیں اس کی وضاحت اس کتاب میں موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہدف طے کر لیں کتنے دنوں میں پڑھ لیں گے ایسے مس کر دیجئے ویسے میرا ناقد مشورہ ہے اگر یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں آئے اور آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو یہ کتاب ایسے دلچسپ بہت ہے ہو سکتا ہے کہ سات دنوں میں آپ اس کتاب کو پڑھ لیں اچھا پڑھ لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ سات دنوں میں یا جو آپ جیسے آپ کی مطالعے کی رفتار ہوگا کو ہدف طے کر لیں ٹارگیٹ طے کر لیں کہ اس کو اتنے دنوں میں میں پڑھ لوں گا یا پڑھ لوں گی تو امید کرتا ہوں کہ اس کے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضری ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقتط المدینہ کی ان پیاری پیاری اور خوبصورت مدنی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بھی جاہن نبی کی لمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاتے جاتے اپنے نظم کا پھر اظہار کر لیجئے گیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نہ گیبت کریں گے نہ گیبت سنیں گے محبتوں کے چور چگل خور چگل خور کفل مدین انشاءاللہ سر پہ امامہ رخ کے داری سر پر ظلفیں اکثر نظریں حیاء سے نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ مسجد برو تحریک جاری رہے گا صلو علی العبیب صلی اللہ تعالی علی معمت تبلیغ سنتوں کی کرتا رہو ہمیشہ مرنا بھی سنتوں میں حسن